ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரியில் குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் லெசனில் இருக்க போர் அட்டாமிக் மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம் த ஒர்க் ஆஃப் பிளாங்க் அண்ட் இன்ஸ்டின் ஷோ தட் த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் குவான்டைஸ்ட் இன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஹெச் நியூ அதாவது இப்போ பிளாங்கும் இன்ஸ்டினும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது குவான்டைஸ்டாக மெஷரபிளாக இருக்குது இந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஹெச் நியூ ஹெச் நியூ யூனிட்ஸை வச்சு அதை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வேர் நியூ இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் ஹெச் இஸ் த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் மியூ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி ஹெச் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஐடியாவை வச்சு போர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஒரு நியூ அட்டாமிக் மாடலை வந்து கொடுத்துருக்காரு இது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு ஸோ அதோட இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த எனர்ஜிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் அண்ட் ஆட்டம் ஆர் குவான்டைஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜிலாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் மெஷரபிளாக இருக்கும் குவான்டைஸ்ட்னா அது ஒரு யூனிட் வச்சு நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு த எலக்ட்ரான் இன் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் அ சர்டின் சர்க்குலர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் கால்ட் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது பேர் வந்து ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எலக்ட்ரான் கேன் ரிவால்வ் ஒன்லி இன் தோஸ் ஆர்பிட்ஸ் இன் விச் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் எம்விஆர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த இன்டிகிரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பை அதாவது இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி சுத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் இருக்கணும் இல்லையா அது அப்படியே சுத்திகிட்டே இருக்கிறது வந்து அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸில் அப்படியே சுத்திகிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட ஃபார்முலா வந்து எம்விஆர் அப்படின்னு வரும் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்டிகிரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பை அதாவது இன்டிகிரல் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஸோ எண்ணுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ சொன்னாலும் போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி என்ன வேல்யூ சொன்னாலும் போடலாம் அது வந்து இதோட மல்டிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி வரும் எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ ஹெச் பை டூ பை அப்படின்னு வரும் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஒன்லேருந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து ஆஸ் லாங் ஆஸ் எலக்ட்ரான் ரிவால்ஸ் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் இட் டஸ் நாட் லூஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படியே இந்த ஒரு ஆர்பிட்டில் அப்படி சுற்றிட்டே இருக்கும் போது அதோட எனர்ஜியை வந்து அது லூஸ் பண்ணாது ஹவ் ஓவர் வென் அன் எலக்ட்ரான் ஜம்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ஸ்டேட் இ டூ டு லோவர் ஸ்டேட் இ ஒன் த எக்ஸஸ் எனர்ஜி இஸ் எமிட்டட் ஆஸ் ரேடியேஷன் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எமிட்டட் ரேடியேஷன் வந்து இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் மியூ அதாவது இப்போ வந்து ஸோ இது வந்து ஹையர் ஸ்டேட்டு இது வந்து லோவர் ஸ்டேட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஹையர் ஸ்டேட்லேருந்து லோவர் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு அது என்ன பண்ணும் இப்போ இதுக்கு வந்து நிறைய எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அது வந்து லோவர் ஸ்டேட் எனர்ஜிக்கு வரும்போது அது என்ன பண்ணுன்னா எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ எலக்ட்ரான் ஜம்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ஸ்டேட் to lower state the excess energy is emitted as radiation and the radiation nam enna solluvom electromagnetic em radiation appdin solluvom electromagnetic radiation ah vande adu vande energy emit pannu so adu vande eppadi irukum appo na e2 minus e1 is equal to h by mu appo and the mu oda value frequency eppadi kandupidikalam appo na e2 minus e1 divided by h appdin varum conversely when suitable energy is supplied to an electron it will jump from lower orbit to ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட் அதாவது இப்போ அதே மாதிரி இங்கே லோவர் ஸ்டேட்டில் வந்து எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனர்ஜியை கொடுக்கணும் எனர்ஜி நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோவர் ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளைங் போஸ் பாஸ்லேட்ஸ் டு ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் அதாவது போர் ஸ்பாஸ்லேட் வந்து வெறும் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ்க்கு அதாவது ஹைட்ரஜன் மாதிரியே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது ஹைட்ரஜன் ஹெச்இ பிளஸ்னா இப்போ ஹெச்இ ஹீலியமுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் டூ இல்லையா ஸோ அதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ்ன்றப்போ அது ஒர
ஒரு ஆர்பிட் இருக்கு எந்த ஆர்பிட் இப்ப என்னாலே நம்ம ஒன் டூ அப்படி எடுத்து போல ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டா இருக்கலாம் செகண்ட் ஆர்பிட்டா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் இதாவது ஒரு எண்ணத்த ஆர்பிட் இப்ப மூணாவது ஆர்பிட்ல இருக்கு அதோட ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா என்னோட வேல்யூ த்ரீ அப்படி சோ அந்த மாதிரி எண்ணத்த ஆர்பிட்டோட ரேடியஸையும் அந்த எண்ணத்த ஆர்பிட்டோட எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானியும் அவர் வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காரு எப்படின்னா ஸோ ஆர் என்னது எண்ணத்த ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்டூ என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜெட் ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு இந்த ஜெட்ன்றது என்னதுன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இந்த ஜெட்ன்றது அட்டாமிக் நம்பர் இப்போ லித்தியம் நம்ம கேல்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா லித்தியமோட அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ ஸோ ஜெட்ன்ற பிளேஸ்ல நம்ம த்ரீ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ என்ன வந்து அவங்க இப்போ ஃபோர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதோட ரேடியஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து என்னதுன்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் பர் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஜெட் ஸ்கொயர் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை அந்த எந்த ஆர்பிட்டோ அந்த ஆர்பிட்டோட நம்பர் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் பர் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிலோ ஜூல்ஸ்லையும் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இதை கிலோ ஜூல்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டூ ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் அப்படின்னு வரும் இந்த டீடைல் டெரிவேஷன் இதோட டெரிவேஷன் வந்து நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து வெறும் ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வருது எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த போஸ் அட்டாமிக் மாடலில் வந்து சில லிமிட்டேஷன் இருக்குது சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால வந்து அது ஃபெயில் ஆகலை பட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க The Bose atomic model is applicable only to species having one electron, such as hydrogen, lithium, 2+, plus, etc. That is, the Bohr atomic model is the same as the one electron that we can apply. So, if we can apply the same elements, we can apply the same elements. So, that is a limitation. Then, it was unable to explain the It was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, Zeeman effect or electric field, Stark effect. ஸோ இந்த இது எப்படின்னா இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ல இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு ஸோ இது வந்து இங்க வந்து எந்த எஃபெக்டுமே இல்லை ஸோ இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம போகும்போது இந்த லைன் என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஸ்பிளிட் ஆகும் இது வந்து அப்படியே இந்த லைன் வந்து அப்படியே ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் போகும்போது அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து என்ன ஆகணும் அப்படியே ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ப்ளூ க்ரீன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பண்ணும் போது கூட அது என்ன ஆகும் நம்ம ஸ்ப்ளிக்ட் ஆகும் ஸோ அது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜீமன் எஃபெக்ட் அண்ட் ஸ்டார்க் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த போஸ் அட்டாமிக் மாடல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போஸ் தேரி வாஸ் அனேபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒய் த எலக்ட்ரான் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு அல் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் அ ஃபிக்ஸ்ட் ஆர்பிட் இன் விச் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை அதாவது அவரால் அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து என்ஹெச் பை டூ பைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் எதனால அப்படின்ற அந்த லாஜிக்கல் ஆன்சர் வந்து அவர் கொடுக்கல பட் ஆனால் இதோட ஆன்சர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த சயின்டிஸ்ட் லூஸ் டி போ ப்ரோக்லி அப்படின்றவர் வந்து அந்த இதை வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு பட் போர்க்கு வந்து அதோட லாஜிக்கல் ரீசன் தெரியல ஸோ அவ்வளோதான் இந்த போர் அட்டாமிக் மாடல் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்